ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் குழந்தைங்களுக்கு தலை சுடுறது சுடுவதற்கான காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளையும் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு தலை சுடுறது வந்து நார்மலாகவே நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து தலை சுடும் இந்த தலை சுடும்போது வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஃபீவர் அண்டு நினச்சி வந்து மெடிசின்ஸ் வந்து கொடுத்துட்றாங்க பாரசிட்டிமால் ஸ்ட்ராப் அந்த மாதிரியான தான் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ குழந்தைக்கு வந்து தலை சுடும்போது வந்து அந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடாது இன்னும் சில பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு குழந்தைக்கு தலை சுட்டால் ஃபீவருன்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க இதுக்கும் தேவை கிடையாது குழந்தைக்கு தலை சுடுறதுக்கு மெயினான ரீசன்ஸ் இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு தலை சுடும்போது வந்து மேல் பாடி வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் அது வந்து ஃபீவர் கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு தலை சுடுறதோடு சேர்ந்து பாடி டெம்பரேச்சரும் வந்து நார்மல் இல்லாமல் ஹீட்டாக இருந்தால் அதுவும் தேர்மோமீட்டர் வச்சு பார்த்து குழந்தைக்கு ஃபீவர் இருந்தால் மாத்திரம்தான் மெடிசின்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கும் வந்து டாக்டராக கன்சல்ட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும் நார்மலாக வந்து குழந்தைக்கு தலை சுடும்போது வந்து மெதி மெடிசின்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குழந்தைக்கு தலை சுடுறதுக்கான காரணம் வந்து மெயினான ரீசன்ஸ் வந்து எண்ணெய் தேக்காமல் ம தலை வந்து வறட்சியினால் வந்து தலை சுடுறதுக்கான மெயினான ரீசன்ஸ் அது வறட்சி காரணமாக கண்டிப்பாக தலை சுடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குழந்தையின் உடம்பில் வந்து குறைந்தால் கண்டிப்பாக வந்து தலை சுடும் இது இல்லாமல் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து குழந்தையின் உடம்பு சரியில்லாத நேரம் வந்து தலையும் உடம்பும் சேர்ந்து சுடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எனி டைம் வந்து குழந்தைக்கு குல்லா போட்டு அந்த தலையை வந்து கவர் பண்ணி ஃபுல்லாக வச்சுருக்கிறனாலையும் குழந்தைக்கு வந்து தலை சுடும் இதுக்கு என்ன பண்ணணுமென்று பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக குழந்தைக்கு தலை மாத்திரம் சுட்டால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிற இந்த மேதட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு அந்த தலை சூடு வந்து குறைஞ்சிடும் குழந்தைக்கு தலை சுடுறத்தோடு சேர்ந்து மேலும் சுட்டால் வந்து கண்டிப்பாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் நல்லது என்னென்னா ஒன் ஓ டூக்கு மேலே வந்து ஃபீவர் போனால் வந்து ஃபிக்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது குழந்தைக்கு தலை மட்டும் சுட்டால் வந்து தாராளம் வந்து மார்னிங்கில் வந்து தலைக்கெண்ணெய் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறணும் இந்த தலைக்கெண்ணெய் குறைஞ்சி தலை வந்து வறட்சி காரணமாக கண்டிப்பாக தலை சுடும் தினமும் காலையில் வந்து எண்ணெய் தேய்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எண்ணெய் தேய்க்கிறனால சளி பிடிக்குமெண்டு கேட்பீங்க எண்ணெய் தேய்க்கிறனால கண்டிப்பாக வந்து சளி பிடிக்காது எண்ணெயை வந்து நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நான் என் குழந்தைக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நாங்களும் நல்லெண்ணெயில் தான் வளர்ந்தோம் நல்லெண்ணெய் தான் தலைக்கு வச்சு வளர்ந்தோம் அதனால் நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெயை வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு தலையில் வந்து தேய்ச்சி வந்தால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சளி பிடிக்காது அடுத்து வந்து சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம த குழந்தைய த குளிக்க வச்சோன்ன தலை தலையில் குளிக்க வச்சாலும் சரி மேலே குளிக்க வந்தால் த ஈரத்தை வந்து ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி எடுத்துடணும் இந்த குழந்தையில் வந்து தலையில் வந்து தண்ணி இருக்கிற இருந்தால் தான் சளி பிடிக்கும் எண்ணெய் வைக்கிறனால சளி பிடிக்காது தாராளம் எண்ணெய் வைக்கணும் இந்த மாதிரி தலை சூடாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்துக்கு இரண்டு நாளாவது கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கிறது மிக மிக அவசியம் அடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக தலை சுடும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகளை நீங்கள் ரெகுலராக ரொட்டீன் கொ குழந்தைங்களுக்கு சேர்த்துட்டு வரும்போது வந்து இந்த உடல் சூடு தனிஞ்சிடும் இந்த தலை சுடுறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது வந்து தலை சுடமாக ஆயிடும் அடுத்தது வந்துட்டு குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கான உணவுகள் வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் டைம் இருந்தால் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற உணவுகளை வந்து தாராளம் தொடர்ந்து கொடுத்து வரும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு மண்டலங்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிச்சுன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குழந்தையின் உடம்பில் வந்து அதிகமாகிச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த தலை சுடுறது வந்து படிப்படியாக வந்து குறைந்துவிடும் வைட்டமின் சி 
அதிகமான உணவுகளை வந்து ரொட்டின் நீங்கள் ஒவ்வொரு நா ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாளுமே மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்ருக்கணும் அது இல்லாமல் வந்து சிவப்பு வாழைப்பழம் செவ்வாழைப்பழம் மாதுளம் பழம் அந்த மாதிரி ரெட்டிஷாக என்ன இருக்குதோ அதை கொடுக்கும்போது வந்து பீட்ரூட் அதெல்லாம் உங்களால் முடிஞ்சால் ஜூஸ் மாதிரியே நீங்கள் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கலாம் கேரட் அந்த மாதிரி வந்து அதை நார்மலாக சாப்பிட மாட்டாங்கண்டா சமையலில் சேர்க்கறத விட அதை பச்சையாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கும்போது வந்து அதில் விட்டமின்ஸ் வந்து குறையாது அப்படியே வந்து குழந்தையின் உடம்புக்கு சேர்றதுனால வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ஈஸியாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சூரிய ஒளி சூரிய ஒளியில் வந்து தினமும் நார்மலாக மார்னிங் சூரிய ஒளியில் வந்து குழந்தையே கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது அவங்க அந்த சூரிய ஒளி படுற மாதிரி தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் உடம்பு பாடி ஃபுல்லாகவே வந்து சூரிய ஒளி படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சூரிய ஒளியில் வந்து அநேக விட்டமின்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து குழந்தைகளின் உடம்புக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைகளின் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த சூரிய ஒளி படுற மாதிரி பார்த்துக்கிறனால குழந்தைக்கு வந்து நோய் எப்பு சக்தி இன்னும் அதிகமாகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது சூரிய ஒளி படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மேதட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தலை சுடுறது ஈஸியாகவே அந்த தலை சுடுறதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு தலை சுடணுன்னோன்னே பயத்தினால் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க அதற்காக தான் நான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணேன் இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதனால் நான் போடுற வீடியோன்ன நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்